தலைமை தாங்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்களே மாண்புமிகு அமைச்சர் முன்னிலை வகிக்கும் அண்ணன் வயசு இது கரெக்டாக தெரியல இருந்தாலும் அண்ணன்னு கூப்பிட்ட வயசு கம்மியாக இருந்தால் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அண்ணன் டி ஆர் பால் அவர்களே மரியாதைக்குரிய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல்ஜி அவர்களே ஐ வாண்ட் டு சே ஃபியூ வேர்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் மை இங்கிலீஷ் இஸ் வெரி பேட் ஈவன் டு ஐ வாண்ட் டு அப்ரிஷியேட் ராகுல்ஜி பிகாஸ் ஹீ கேவ் அ ட்ரெமண்டஸ் வாய்ஸ் ஃபார் அவர் தமிழ் பீப்புள் இன் பார்லிமெண்ட் ஹீ சிம்ப்ளி ரோர் லைக் அல் லயன் உதய் கரெக்டா தேங்க் யூ because uh, once a person who read periyar's social justice and karl marx economical justice he becomes a real human being because basically we are all biologically homo sapiens that's all if we want to become a human being we need humanity in our heart that will come only if you read periyar's social justice and karl marx economics justice uh, dear ragul ji in our dravidian model especially in dravida munnetra kalagam we used to call everybody anna thambi so i just i want to call you my thambi <laughs> thambi ragul ji anna stalin thambi ragul that's all <laughs> because uh, this is our uh, dravidian model culture i think uh, what i said you understand i think this is okay fine i am very happy mariyade kuriya kerala cm cm binarai vijayan solradha vida comrade binarai vijayan solradha namba verumbuvar nenikiran tholar binarai vijayan avargale na oru 4 varshathukku munadi kerala ku oru படத்தினுடைய ப்ரமோஷனுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க கேள்வி கேட்டு எங்கள் சிஎம் பினராய் விஜயனை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன்னு கேட்டாங்க நான் சொல்கிறது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதான் மைண்டில் வச்சுங்க இப்படி ஒரு சிஎம் எங்களுக்கு கிடைக்கலையேன்னு ரொம்ப ஆதங்கமாக இருக்குது அப்படின்னா எல்லோரும் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க பிடிக்காதவங்க எப்படி நாலு பேர் இருப்பாங்கல்ல அவங்க வந்து அப்படியா அப்படின்னா பினராய் விஜயன் நீங்கள் பேசாமல் தமிழ்நாட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிருங்களே அப்படின்னா ஐயோ அவர் தமிழ்நாட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு இப்படி ஒரு சிஎம் உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டாரே நீங்கள் என்ன ஏன் பண்ணுவீங்க இதை விட பெஸ்ட்டு சிஎம் கேரளா கிடைக்காத நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டேன் இப்போ தேவையில்லை நம்ம தளபதி இருக்கார் போட்டி யார் சிறந்த முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறது போட்டி போடுற அளவுக்கு இன்னைக்கு ஒரு சிஎம் நம்மளுக்கு அண அமைஞ்சிருக்காரு அது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதே மாதிரி தேஜஸ்வி யாதவ் அவர்கள் பீகார் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி இன் பீகார் வந்து அவர் தான் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் நூறு பிரபலமானவர்கள் இன் இந்தியாவில் வந்து அவர் இருக்கார் தேஜஸ்வி யாதவ் இருக்கார் கிரிக்கெட் பிளேயர்னு கேள்விப்பட்டேன் சார் இவர் கிரிக்கெட் பிளேயர் ஸோ நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷன் ஒன்லி சிக்ஸர் அண்ட் பவுண்ட்ரி டன் ஓகே தென் மரியாதைக்குரிய உமர் அப்துல்லா அவர்கள் ஒரு போராட்ட குணம் காஷ்மீர்லேருந்து வந்தாலே அந்த சுயமரியாதை தன்மானம் போராட்ட குணம் எல்லாம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருக்கிற வந்த உமர் அப்துல்லா அவர்களை நான் வரவேற்கிறேன் கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் நல்ல வேலை என்ன முதல்ல பேச சொல்லிட்டாங்க இல்லாட்டி அவர் எல்லாம் நல்ல பாயிண்ட் பேசிட்டாரு நான் எழுதி வச்ச எல்லாம் பேச முடியாமல் போயிடும் அவ்வளோ அருமையாக பேசுகிறவர் தோழர் கனிமொழி அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மேடையில் நானும் அமர்ந்திருப்பது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது தளபதி அவர்கள் வந்து இந்த உங்க உங்களில் ஒருவன் புத்தகத்தை எங்கிட்ட கொடுத்து படிக்க சொன்னார் பொதுவாக நான் கொஞ்சம் படிக்காமையே வந்து ஓபி அடிச்சிருவேன் ஓபி அடிச்சிருவேன் ஆனால் அதை படிக்க ஆரம்பித்தோன்னே முதல் பக்கம் படித்தோன்னே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது சரி நம்ம குறிப்பிடுதை வச்சுட்டு நல்லா பெரிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் வர்றாங்க இந்தியா ஒன்றிய முழுக்க இருந்து நம்ம ஒழுங்காக பேசணுன்ட்டு குறிப்பிடுத ஆரம்பித்தா அது போயிட்டே இருக்குது பக்கத்துக்கு பக்கம் நான் ரவுண்டு போடுறேன் டிக் பண்ணுறேன் ரவுண்டு போடுறேன் டிக் பண்ணுறேன் அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் என்னுடைய ஆர்வத்தின் காரணமாக பேசிகிட்டே இருந்தேன்னா டைம் ஆச்சுன்னா யாராச்சும் வந்து பின்னாடி சட்டை பிடிச்சி எடுத்துருங்க போதுப்பா உட்காரு நிறையா பேர் பேச வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லிடலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது ஓப்பனிங் அந்த சொன்னார் பாருங்கள் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் ஆகிய நான் அங்கே வந்து தலைவர் கலைஞருடைய முகம் தெரிஞ்சுன்னு சொன்னார் எவ்வளோ ஒரு டச்சிங்கான மூமெண்ட்டு 
அப்படி ஒரு தலைவர் வந்து அமையவே மாட்டார் எனக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம இப்போ முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களோட எனக்கு கலைஞர் கூட தான் நெருக்கமான பழக்கம் ஏன்னா ரெண்டு படம் அவர் வசனத்தில் நடிச்சிருந்தேன் பாலைவன ரோஜாக்கள் மண்டின் மைந்தன் செல்வம் சார் இருக்காரு அப்படி ஒரு அதாவது எப்போவுமே ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் அப்பாவை வந்து பசங்க கிரேட்டாக நினைப்பாங்க அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம அப்பா இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குற்றங்காட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அவருடைய தந்தை ஒரு தலைவனாகவே இருந்திருக்கிறார் தந்தை ஒரு தலைவன் நல்ல டைட்டில் இல்லை படத்துக்கும் கூட தந்தை ஒரு தலைவன் அதே ஒவ்வொரு நினைவு அவர் எழுதும் போது அதில் என்னால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது பராசக்தி ரிலீஸ் ஆனப்போ நடிகர் தலம் சிவாஜி அவர்கள் பேர் வந்து அதில் குணசேகரன் தான் ஊருக்கு ஊர் ஒரு குண குணசேகரன் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரபு சார் வந்திருக்காரு அந்த குணசேகரன் கணியில் நானும் ஒருவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் பராசக்தி படம் வந்தது ஆனால் பராசக்தி படத்தை நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல தான் பார்க்குற வாய்ப்பு கிடைச்சது ஏன்னா நான் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் இடையில் அந்த படத்தை ஒரு எட்டு வருஷம் தடை பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த படம் நூறு நாள் ஓடிச்சு அதனுடைய வசனமெல்லாம் வந்து ஒரு ரெக்கார்டு மனப்பாடம் பண்ணி காண வந்த தங்கையை கண்டேன் கண்ணற்ற ஓவியமாக ஆம் கைம்பண்ணாக அப்படின்னு வசனம் பேசி அதாவது பராசக்தி வசனத்தை மனப்பாடமாக பேசி காட்டுறது வந்து அது ஒரு அது ஒரு ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நடுவில் பேசி காட்டுறதுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படி சிஎம் பிறந்ததே ஐம்பத்தி மூணில் தான் ஐம்பத்தி மூணில் தான் பிறந்திருக்காரு நல்ல இனிமையான நினைவுகள் எழுதியிருக்காரு பாருங்க முதல்ல வந்து கலைஞர் அவருக்கு பெரியாருடைய பெயரையும் அண்ணாவுடைய பெயரையும் சேர்ந்து ஐயா துறைன்னு வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்காரு ஆனால் அவர் பிறந்தப்போ கரெக்டாக இப்போ ரஷ்யாவில் புரட்சி பெரிய அளவில் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஸ்டாலின் அவர்கள் பெயர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் பேர் வச்சுருக்காரு அஞ்சு மாத குழந்தையாக இருக்கையில் கொண்டு போய் கலைஞர் அவர்கள் சிறையில் இருந்திருக்காங்க சிறையில் கொண்டு போய் அஞ்சு மாத குழந்தையாக இருக்கையில் காட்டியிருக்காரு ஒரு தலைவன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் பிறந்தப்பவும் ஜெயிலில் இருக்கார் உதயநிதி பிறந்தப்பவும் ஜெயிலில் இருக்கிறார் இப்படி ஒரு தலைவன் எங்கே கிட்ட நம்ம சில சில பத்திரிகை லாபி வந்து தொடர்ந்து நம்ம திராவிட இயக்க தலைவர்களை வந்து பலவிதமாக மட்டம் தட்டியிருக்காங்க இப்படி ஒரு தியாகம் உள்ள ஒரு தலைவன் யாருக்கு கிடைப்பான் யோசிச்சு பாருங்க பையன் பிறக்கிறப்பவும் ஜெயில் இல்லை பேரம் பிறக்கிறப்பவும் ஜெயில் இல்லை அதாவது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்று அப்புறம் வந்து இது அங்கே டால்மியா டால்மியாபுரம் போராட்டத்தில் தண்டவாளத்தில் தலை வச்சு படுத்திருக்காரு அப்போ ரயில் உங்கள் மேலே ஏறுனா என்ன நடக்கும் தெரியுமானு கேட்குறாரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவர் கலைஞர் பதில் சொல்கிறாரு ரயில் எங்கள் மீது ஏறினால் உடையும் எலும்பு சத்தம் டெல்லிக்கு கேட்கும் அப்படிங்கிறாரு என்ன தைரியங்க ரியல் ஹீரோ ரியல் ஹீரோயின் லைஃப்னா அது வந்து கலைஞர் தான் ஆறு மாத கடுங்காவல் என்று கவலைப்படாமல் அங்கே ஜெயிலில் போய் பகுத்தறிவு பரப்பியிருக்காரு உள்ள ஜெயிலில் இருக்கும்போது ஆறு மாத கடுங்காவல்னு கவலைப்படாமல் பட்டிமன்றம் பேச்சு போட்டி நாடகம் சிறையை சீர்திருத்தம் செய்வது கடமை தவறாத மாவீரர் அப்படி இருந்திருக்காரு அதாவது சிறைச்சாலையும் ஒன்று தான் சட்டசபையும் ஒன்று தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்குமே ஒரு தயங்காத ஒரு மனுஷன் தான் வந்து தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தான் இந்த உங்களில் ஒருவன் படுக்கையில் நான் வந்து இவர் என்ன சகோதரர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர் வரலாறு எழுதுறாரா தலைவர் கலைஞருடைய வரலாறு எழுதுறாரான்னு சந்தேகம் வர்ற அளவுக்கு கலைஞரை பற்றியே எழுதிக்கிட்டு வர்றாரு பின்னாடி வந்து 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 தான் அவரது உள்ளே வருது ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு தியாக தலைவனுக்கு மகனாக பிறந்து அது எனக்கு இன்னொன்று ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அஞ்சுகம் அம்மையார் வந்து அவர் வந்து ஸ்டாலின்னு அவர் ஸ்டாலின் வராதாமா தாலின் தாலின் தான் கூப்பிடுவார் பொதுவாக வந்து நம்ம ஊரில் நம்ம ஊர் பெரியவங்களுக்கு வந்து இந்த இஸ்ஸு வராது ஜா ஷா ஹா இஸ்ஸு அதெல்லாம் வராது அதனால் ஸ்டாலின்னு கூப்பிட மாட்டாங்க அது வந்து படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப விறுவிறுப்பாக இருக்குது ஒரு ட்ரையாக இல்லாமல் ரொம்ப கலகலப்பாக படிக்க படிக்க சிரிக்க முடியுது உணர்ச்சி வச பட முடியுது ரசிக்க முடியுது அப்புறம் நான் வந்து திருக்குவளை வீட்டை பற்றி எழுதியிருக்காங்க ரத்தத்தாலும் உணர்வாலும் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு நிச்சயமாக நான் அந்த பக்கம் போகும்போது அந்த திருக்குவளை அந்த வீட்டை போய் நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா அவ்வளோ உணர்ச்சி பொங்க அந்த வீட்டை பற்றி எழுதியிருக்காங்க அப்போவுமே நம்ம நேட்டிவ் பிளேஸில் இருக்கிற ஒரு வீட்டு மேலே நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு பாசம் இருக்கும் அதே மாதிரி தாத்தா முத்துவேல் அவர்களை பற்றி எழுதியிருக்காங்க புலவர் பாடுவார் வைத்தியம் தெரியும் விவசாய வேலை தெரியும் சமஸ்கிருதம் நல்லா தெரியும்னு எழுதியிருக்காங்க பேசாமல் அவர் மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்ந்து டாக்டர் ஆகிருக்கலாம் ஏன்னா அப்போல்லாம் மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்றதுக்கு வந்து சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சால் தான் சேர முறைன்னு ஒரு ஐட்டம் வச்சுருக்காங்க ஏன் அதுக்கு தான்
மெடிக்கல் காலேஜ் மருத்துவ படிப்புக்கு சமஸ்கிருதம் தேவையில்லைங்கிற சொல்லி அதை தூக்குனது வந்து அதுதான் இப்படிப்பட்ட வரலாறுகள் வந்து இருந்த ஒரு மாபெரும் இயக்கம் இது அதே மாதிரி கோபாலபுரம் வீட்டை பற்றி எழுதியிருக்காங்க நிரந்தர அரசபை திராவிட இயக்கத்தின் திருச்சபை திரையுலக கலைஞர்களுக்கு கலைச்சபை அந்த கலைச்சபையிலே நானும் ஒருவன் நானும் ஒரு அங்கே திரு என்ன பாலையுணர் ரோஜாக்கள் வந்து செல்வம் சார் இருக்கார் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கோபாலபுரத்தில் தான் சுற்றி சுற்றி அவர் நம்ம ஐயா மாறன் அவர்களுடைய வீடு தான் என் வீடு என் வீடு எல்லா கலைஞர் வீட்டு கார் ஷெட்லேருந்து எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் எல்லாம் வந்து எல்லாம் மொத்த லொக்கேஷன் வந்து கோபாலபுரத்துலேயே சுற்றி சுற்றி எடுத்து அது ஒரு பசுமையான நினைவு அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தில் நடிக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சது அதே மாதிரி கலைஞர் திருமணத்தை பற்றி எழுதியிருக்காங்க அது த தயாளமாவுக்கு அவருக்கு திருமணம் நடந்துட்டு இருக்குது அந்த வழியாக இந்திய எதிர்ப்பு ஊர்வலம் போயிருக்கு ஒரு தலைமை இப்படி எல்லாமே அங்கே இருக்க முடியும் கல்யாணத்துலேருந்து அப்படியே கிளம்பி இந்திய எதிர்ப்பு ஊர்வலத்தில் கலந்துக்கிட்டு போயிட்டாரு இதெல்லாம் நீங்கள் புத்தகம் படிக்கிறது தெரியும் அங்கே போனால் இங்கே வந்து திருமணம் வீட்டில் வந்து மங்கள இசை வாசிச்சுக்கிறாங்க அங்கே போய் தலைவர் கலைஞர் வந்து பெரியார் வாழ்க தமிழ் வாழ்க இந்தி வீழ்கன்னு அங்கே போய் சவுண்ட் விட்டு இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு ரஷ்யாவில் ஸ்டாலின் ஆட்சி காலத்தில் வந்து ரஷ்யாவில் இருக்கிற ஸ்டாலினுக்கு நம்ம ஸ்டாலினுக்கு ஒரு கொத்துமை பாருங்கள் ரஷ்யாவில் ஸ்டாலின் ஆட்சி காலத்தில் ஆட்சியிலிருந்து மதம் விலக்கப்பட்டது அந்த ஸ்டாலினும் அப்படி தான் இருந்திருக்காரு இந்த ஸ்டாலினும் அப்படி தான் இருந்திருக்காரு அவரும் ஒரு இரும்பு மனிதர் இவரும் ஒரு இரும்பு மனிதராக இருந்திருக்காரு அவருடைய ஸ்டாலினுங்கிற பேருக்கு ஸ்கூலில் இடம் கிடைக்கலன்னு போட்டிருக்காரு அந்த பேருக்கே இடம் கிடைக்கல அதுக்காக பேரை மாற்றிக்க முடியாது எனக்கு ஸ்கூலை வேணால் மாற்றுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற காலத்திலேயே அந்த ஸ்கூல் வாசல் வரைக்கும் பஸ்ஸு போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு நான் காலேஜில் ஸ்கூலில் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தப்போ என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியாது மேடை நியாக நாகரீகம் பெருதி அதையெல்லாம் இங்கே பேச முடியாது இதே ப சும்மா ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் வந்து அவர் வந்து அண்ணாவின் அண்ணாவினுடைய முக்கியமான விஷயமே மக்களிடம் செல் மக்களோடு வாழ் அதுதான் அதை வந்து தவறாமல் கடைப்பிடிச்சிருக்காரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அப்புறம் ஒவ்வொரு விஷயம் அவர் முரசே முழங்குன்னு ஒரு நாடகம் போட்டிருக்காரு அதை புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து மே மேடையில் தரையில் உட்காந்து பார்த்துருக்காரு இவர் வந்து சேரில் உட்காருங்கன்னு இல்லை இல்லை பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் மறைக்கும் நான் தரையிலே உட்காந்துக்கிறேன்னு சொல்லி முரசே முழங்குற நாடகத்தை பார்த்துருக்காரு அதே மாதிரி அப்போ தலைவர் சிஎம்மா இருக்கையிலேயே இளைஞர் அணி கூட்டங்கள் நடக்கிறதுனா பணம் வசூல் பண்ணி தான் நடத்தியிருக்காரு அதுக்கு நாரோடி மன்னன் படத்தை எடுத்து மார்னிங் ஷோ போட்டிருக்காரு ராம் தியேட்டரில் உடனே நேராக எம்ஜிஆர் சார் ஃபோன் பண்ணி நீ யாரை கேட்டு நாரோடி மன்னன் கடத்து கொண்டு போய் மார்னிங் ஷோ போட்ட அப்படின்னு சண்டை போட்டிருக்காரு இவர் கூட இந்தெல்லாம் இப்படி ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சி சாருன்னு கூப்பிட்டார் மக்கள் தர வந்தோடனே வாங்க சார் அப்படின்ட்டு இருக்காரு நேராக போய் தலைவர் கலைஞர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காரு வாத்தியார் என்ன உங்கள் மகன் என்ன சார் போட்டு கூப்பிட்றான் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு நிகழ்ச்சி அதை என்னால் அனுபவித்து பார்க்க முடியுது சிவாஜி சார் வந்து அப்போ நம்ம ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ஹேர் ஸ்டைல் இப்படி வச்சுருப்பார் போல் இருக்குது அதை ரெண்டு கையிலையும் பிடிச்சிட்டு என்ன தஞ்சாவூர் கோபுரம் மாதிரி இருக்குது உங்கள் ஹேர் ஸ்டைல் அப்படின்னு பிடிச்சி ஆட்டுவாராமா அவர் எப்படி ஆட்டுவார்னு எனக்கு தெரியும் அவர் கூட ஒரு வில்லனாக ஒரு படத்தில் நடித்த சிரஞ்சீவின்னு ஒரு படம் படத்தினுடைய பேர் சிரஞ்சீவி அதில் ஒரு சின்ன வில்லன் கேரக்டரு அங்கே கப்பல்லையே ஷூட்டிங் நடந்தது தலைவா அந்த படம் அதில் வந்து நான் வில்லன் அப்போ இதே மாதிரி தாடி வச்சுருந்தேன் ஏதோ வைரத்தையெல்லாம் உழைச்சி வச்சுருவேன் சிவாஜி சார் என்னை வந்து இப்படி பிடிச்சி வைரங்களையெல்லாம் எங்கடா வச்சுருக்கேன் நாட்டினார் கண்ணிலேருந்து புல 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 புலன்னு தள்ளி பிடிச்சி ஒரிஜினல் தாடி தான் அப்புறம் வந்து அப்படியே தண்ணி ஒழிச்சு ஏண்டா வலிக்குதா அப்படின்னு இல்லைப்பா இல்லைப்பா நல்லா நல்லா குழு குழுன்னு ஜில்லு இருக்குது அப்படின்னு அவர் எவ்வளோ கெட்டியாக அந்த அவர் அவர் முடிய பிடிச்சி ஆட்டியிருப்பேன் என்னால் வந்து அதை விஷுவல் பண்ணி பார்க்க முடியுது அது மாதிரி இருபத்தஞ்சு நாட்கள் வந்து நான் தீவிர எம்ஜிஆர் ரசிங்க இருபத்தஞ்சு நாட்கள் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் கூட ஒரே வேனில் பிரச்சாரத்துக்கு போயிருக்கார் நான் நினைக்கிறேன் அவர் கூட அதே படத்தில் நடித்த சரோஜலேயம் மேடம் ஜெயலலிதா மேடம் கூட இருபத்தஞ்சு நாள் சேர்ந்தா அப்படி சுற்றி இருக்க மாட்டாங்க இல்லை அப்போ எல்லாரும் பிஸியாக நடிச்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லை 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 அப்போ காலையில் ஒரு ஷூட்டிங் சாயந்தரம் ஒரு ஷூட்டிங்கு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் டைரக்டர் சங்கர் சார் சொல்லியிருக்கிறாரு நைன் டு ஒன் ஆலய மணி சிவாஜி சாரை வச்சு டைரக்ட் பண்ணுவார் டூ டு நைன் வந்து பணத்தோட்டம் எம்ஜிஆர் சாரை வச்சு டைரக்ட் பண்ணுவார் அடுத்த நாள் ஜெமினி சார் படத்துக்கு போயிடுவார் அப்போ என்னென்னா ஒரு மூணு நாலு நாள் வந்து இவங
அதே மாதிரி புகாரி ஹோட்டலில் போய் ஹிந்தி சாங் கேட்டு தான் இப்போ ஆராதனா வந்த பீரியட் ஆராதனா வந்த பீரியடில் பயங்கர ஹிந்தி கிரேஸு அப்போ இவர் மட்டும் தமிழ் பாட்டு போய் கேட்பார் மற்றவங்களாம் சுற்றி வர இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஹிந்தி பாட்டு கேட்குறது அப்போ ராஜேஷ் கண்ணா அமிதா பிச்சனோட பீரியடு அதே மாதிரி கலைஞர் அவர்கள் அது பெரியார் படத்துலேயே இருக்குது பெரியாருக்கு அரசு மரியாதை குழு கொடுக்க முடியாதுங்க ஏன் அவர் எந்த அரசாங்க பறவேலி இல்லைன்னு சொன்னப்போ காந்தி எந்த அரசு பணியில் இருந்தார் அப்படின்னு கேட்டு பெரியாருக்கு அரசு மரியாதை கொடுக்க வச்சவர் கலைஞர் அவர்கள் திருமணத்துக்கு போனப்போ திருமண நிகழ்வுக்கு போனப்போ மாப்பிள்ளை என்ன வேலை பார்க்குறான்னு கேட்டாங்களாமே அம்மா வீட்டில் மாப்பிள்ளை என்ன வேலை பார்க்குறான்னு கேட்டு என்ன வேலை பார்க்குறாரு அரசியல் வேலை பார்க்குறாரு மக்கள் வேலையை பார்க்குறாரு மக்களுக்கு தொண்டு செய்கிறாரு வேறு என்ன செய்ய முடியும் அது அது மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து மிசா பீரியட் நினைவுகளை பற்றி எழுதுகிறா இருப்பாருங்க கிரீடத்தை பற்றி கவலைப்படுபவர் அல்ல தலையை பற்றி கவலைப்படுபவன் கலைஞர் சொல்கிறாரு கிரீடம் தான் அமைச்சரவை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் தலை எப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவன் பாருங்க அமைச்சரவை வந்து ஒரு கிரீடம் தான் எந்த நேரத்தில் கழட்டி வச்சிடலாம் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற இயக்கம் வந்து தலை அதுதான் முக்கியம் கிரீடம் வந்து தலை இருந்தால் தான் கிரீடம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பற்று கொண்டவர் அப்புறம் மிசாலை வந்து யாரை கைது பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு டென்ஷனான சூழ்நிலை இருந்துட்டு இருக்குது ஐயா கலைஞர் அவர்களை கைது பண்ணுறாப்பங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கில்ல நேராக வந்து நம்ம தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களை கைது செய்கிறாங்க அப்போ சொல்கிறாரு பாருங்க அதுதான் ஒரு தலைவன் ஒரு தலைவனே தொண்டனாக இருக்கிறதும் ஒரு தொண்டனே தலைவனாக இருக்கிறதும் வந்து அது கலைஞர் தான் தன் மகன் ஸ்டாலின் சிறைக்கு செல்கிறான் என்ற துளி வருத்தம் இல்லை திமுகவின் தொண்டர்கள் அவர்கள் வீட்டு பிள்ளைகள் சிறை செல்வதை போல ஸ்டாலினும் செல்கிறான் டட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கான திமுக தொண்டர்கள் சிறை செல்கிற மாதிரி என் பையனு ஜெயிலுக்கு போகிறான் இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு பேசக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் உள்ள ஒரு தலைவர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கவே முடியாதுங்க அப்புறம் இந்த மிசா காலகட்டத்தில் உள்ள என்ட்ர் ஆகிறத பற்றி எழுதுகிறாரு அதே மாதிரி ரெண்டாவது பாக ரொம்ப அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது அதை மட்டுமே படமாக எடுக்கலாம் மிசா பீரியடு மட்டுமே ஒரு படமாக எடுக்கலாம் ஏன்னா காந்திய கோட்ஸை சுட்டது நைன் ஹவர்ஸ் டு ராமா அப்படின்ட்டு ஒரு படம் எடுத்தாங்க வெறும் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் டு கில் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் படம் அது மாதிரி இந்த மிசா பற்றி மட்டும் படம் எடுக்கலாம் ரெண்டாவது பாகம் வந்தோன்னே எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு தீவிர எம்ஜிஆர் ரசிகன் ஆகிய நான் எம்ஜிஆர் ரசிகன் ஆகிய ஸ்டாலின் அவர்களை வாழ்த்துகிறேன் நமது வெற்றியை நாளைய சரித்திரம் சொல்லும் இப்படை தோற்கின்னு எப்படை வெல்லும் என்னடா சட்டசபை முடிஞ்சிருச்சு உள்ளாட்சி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ போய் வெற்றியை நாளைய சரித்திரம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க நினைக்காதீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த மேடை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் அந்த மேடையில் அமர வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் ஆசைப்படுகிறேன் நன்றி வணக்கம்